ഹലോ എവറി വൺ വെൽക്കം ടു തലശ്ശേരി ഫുഡ് കോട്ട് ഇന്ന് ഞാനൊരു വാട്ടർ മെലൺ വെച്ചിട്ടുള്ള പുഡിങ് റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത് വാട്ടർ മെലൺ കാരമലൈസ്ഡ് പുഡിങ് എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ പേര് സോ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതിനു മുമ്പ് ആരെങ്കിലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഇനേബിൾ ചെയ്യുക ഈ പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് വാട്ടർ മെലൺ കുരുവൊക്കെ കളഞ്ഞ് ചെറിയ ക്യൂബ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തത് വേണം അതിനിവിടെ കുറച്ച് കോൺഫ്ലവർ പൗഡർ പാലിലൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം കുറച്ച് ജലറ്റിൻ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് പഞ്ചസാര വേണം പാൽ വേണം മിൽക്ക് മെയ്ഡ് വേണം കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സും കൂടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എങ്ങനെയാണ് പുഡിങ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം അതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഒരു സോസ് പാനിലോട്ട് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഞാൻ എൻ്റെ പുഡിങ് ട്രേയിൽ കൊള്ളാവുന്ന അത്രയും പാലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പഞ്ചസാര ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് മിൽക്ക് മെയ്ഡും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പാൽ തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ പാൽ തിളച്ച് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനി കോൺഫ്ലവറും പാലും കൂടിയുള്ള മിക്സ് ഇതിലോട്ട് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം അതേസമയം നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുകയും വേണം പാൽ തിക്കായി വരുന്നത് വരെ നല്ലോണം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ പാൽ നല്ലോണം തിക്കായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഈ ടൈമിൽ ഷുഗർ കാരമലൈസ് ചെയ്തെടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി ഒരു പാനിലോട്ട് പഞ്ചസാര എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇതുപോലെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് ചെറിയ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സ്പൂണ് വെച്ച് ഇളക്കി കൊടുക്കാനോ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാനോ ഒന്നും പാടില്ല തെറ്റായ മെത്തേഡാണ് ചിലരങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് ഇപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ടൈമിൽ ഇതിലോട്ട് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഭയങ്കര സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ കാരമൽ മൊത്തം നട്ട്സിൽ കോട്ടായിട്ടുണ്ട് ഇതൊന്ന് കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു സ്റ്റീലിൻ്റെ പ്ലേറ്റിലേക്കോ ഫോയിലേക്കോ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് തണുത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് ജലാറ്റിൻ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം ഇപ്പോൾ ജലാറ്റിൻ നല്ലോണം മെൽറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പാലിൻ്റെ മിക്സ് പുഡിങ് ട്രേയിലോട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പം നല്ലോണം തിക്കായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് വാട്ടർ മെലൺ പീസസ് ഇതുപോലെ എല്ലാ ഭാഗത്തും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലോട്ട് നേരത്തെ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ച് ജലറ്റിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം നേരത്തെ കാരമലൈസ് ചെയ്ത് വെച്ച് നട്ട്സ് ഇതുപോലെ കൈകൊണ്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതൊരു മിക്സിയുടെ ചെറിയ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഇത് പൊടിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫൈനായിട്ട് പൊടിക്കേണ്ട ഇതുപോലെ കുറച്ച് ഗ്രാനുവൽസ് ഉണ്ടാവണം ഇനി ഇത് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച പുഡിങ്ങിൻ്റെ മുകളിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒന്നുകിൽ ഇതുപോലെ സൈഡ്സിൽ മാത്രം ഇട്ട് കൊടുക്കാം
അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഈവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഈവനായിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഓരോ ബൈറ്റിലും ആ ക്രഞ്ചിനെസ് ഉണ്ടാവും ഇനി ഇത് സെറ്റാവാൻ വേണ്ടി വെക്കാം ഇപ്പം നല്ലോണം സെറ്റായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് തുറന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നല്ല അടിപൊളി പുഡിങ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും വാട്ടർ മെലൻ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇന്നത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ബട്ടർ ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയിൽ ഫ്രഷ് ക്രീമിന് പകരം ആഡ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു ആൻസർ കമൻറ്റിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാം താങ്ക്